大家好，我是感叹日本人感情也太丰富了的小剧，今天继续为大家带来日本经典大尺度伦理爱情剧《完美犯罪》第七八集。上集说到，东云在回到日本后，着手对毫无知情的香织实施了自己的报复计划，也成功让香织离开了东木。但东云却没有发现，在这段时间的相处里，他已经逐渐喜欢上了这个单纯善良的女孩。接下来就让我们看看东云沉沦于这段关系的全过程。还记得那次公司聚餐吗？正是那一次，东云看到在东木面前目光躲躲闪闪的香织，发现香织虽然是小三，但实则是东木主导了这段关系的发展。不知为何，东云去找香织之前，心里有些生气。也许那天他在楼道里对香织说的那番话，并不仅仅只是出于实施计划的需要，也夹杂着一些真情实感吧。随后。东云便决定用身体让香织忘记东木。也正是在那晚，东云来到香织家里，第一次和他发生了关系。只不过一夜云雨过后，东云看着床上因精疲力竭而熟睡过去的香织，心里却没有计划顺利进行的喜悦与快感。和香织的缠绵，恍惚间似乎让东云想起了自己在纽约和美和度过的那几个荒唐却毫无收获的夜晚。那时的记忆逐渐与眼前的场景重合。东云的内心除了怅然，还是怅然。在他们发生关系后的第二天，香织就和东木分手了。不知是因为朋友小野暗恋香织，还是因为自己心里的愧疚，在东木取消香织和东云的合作设计后，东云主动建议让香织去和小野一起负责新策划。难道自己希望香织以后能更幸福一点吗？在那之后，东云就打定主意，不能再和香织有任何瓜葛。可为何看到香织的短信后？东云却有些犹豫了呢。又过了几天，东云在工作的时候，突然接到了美和的电话，自己并没有告诉美和自己的新号码。东云有些惊讶，但还是附会了。当他在车站门口见到自己朝思暮想的心上人后，美和却没有给东云好脸色。他此番是来兴师问罪的。原来，美和得知东云回到日本后，以为东云是想回来搜集证据，举报东木出轨。美和不允许这种事情发生。就算丈夫出轨，但美和仍然全心全意地为他着想，还警告东云不要再来妨碍他们夫妻的生活。到最后，他甚至哭着抓住了东云的手，求他放过东木。东云有些不知所措，他并没有这个打算呀。当然，随后的事情小伙伴们都知道了。香织在车站门口见到了与美和拥抱的东云，哭泣着跑了出去。东云原本在安慰美和，可发现香织之后，他连忙转身离开，追了上去。生怕香织会有什么误会。就这样，随着计划一步步推进，东云也渐渐发现自己越来越离不开香织了。如果这就是自己的惩罚的话，这个代价未免也太大了点。直到他们偶遇了一同外出的东木与美和，这个潜藏着的秘密才彻底爆发了他的威力。如果东云和香织能以不同的形式早点遇到，结果会不会不一样呢？东云不知道。看着香织逃走的背影，东云只知道自己已经无法再转身去追赶她了。突然，那个名叫天下的女士出现在了东云面前，笑着对她说：“这叫自作自受。”东云诧异的转过了头，从头到尾，东云对一切都很清楚，唯独这个天下，东云不知道他的目的。天下不紧不慢的对他说：“这几段三角恋情的一切，自己都清楚的很，不管是他和美和，亦或是香织与东木的关系。”因为千夏正是东木的堂妹，东云的电话是千夏给的美和，就连那日把香织引到车站去见到东云和美和，也并非偶然，而是出自千夏的手笔。他的目的就是想让香织看到这一幕，这到底是为什么呢？千夏继续对东云说道：“不管怎样，只要能够伤害到那个女人就行。”东云不解，为何千夏想要伤害香织呢？看到东云对香织产生了好感，千夏不屑一顾地笑了笑。告诉东云，就算他不再与香织产生瓜葛，自己也会继续用其他方式惩罚香织。就这样，又一个女人插足进了这段复杂的感情当中，而香织仍然沉浸在失去东云的悲痛里。香织不知道的是，东云也和自己一样哀伤。同行的小野安慰香织，让她去剪个头，忘掉一切，还说如果香织痛苦的话，自己也会痛苦。看来小野似乎还是喜欢着香织呀。殊不知，木莲后面，千夏正一脸恨意的看着正在交谈的两人，心里不知道想了些什么鬼主意。难道千夏正是因为小野
才对香芝产生了敌意吗？也正是因为东云，平日里和自己关系最好的同事左美，香芝也不敢再去跟他聊天了。在他去上厕所的时候，七夏突然走了进来，一脸无辜地告诉香芝，自己对东云有意思。但看起来那个左美有点想把东云收入囊中的意思。原来千夏是搁这儿挑拨离间来了。本就恋爱脑的香芝被千夏这么一挑拨，也开始怀疑左美和东云有一腿了。不过还没等他想清楚，东木又找上了他，把香芝拉到了会议室里谈话。东木倚靠在墙边，露出一副早已了然的表情，告诉香芝现在是否明白了自己以前说的话，关于东云那个男人。东木也知道，东云一直爱着自己的妻子，他不想让那个男人把自己身边的女人全都夺走。就算他知道东云和美和之间有过不伦关系，东木也不想和妻子离婚，因为他爱着美和，同时他也爱着香芝。东木深知自己这番说辞恶心至极，但事实就是这样，他爱上了两个女人。香芝头一次感到开心，因为他知道自己并不是玩物，是有人爱着自己的。他向东木鞠躬道谢，随后便头也不回地走出了门。现在他对东木没有了感情，而这一切都拜东云所赐。现在香芝爱着的只有东云一人。不一会儿，香芝取资料室寻找资料，却意外和东云偶遇了。两人相见，场面甚是尴尬。香芝本不敢说话，不过想到天下方才在厕所里说的那些。再加上左美是自己最好的朋友，香芝只能怯生生地别出一句：“不要做让左美伤心的事情。”她是一个很认真的女孩子。东云一听，人都傻了，左美跟自己有什么关系？在得知是千夏在乱说之后，东云不知是生香芝的气，还是生千夏的气，一把就将香芝摁在了书架上，吼道：“难道你当真了吗？我们什么都没有发生。”随后便失魂落魄地离开了。回到办公室后，开心果小野又在逗他了。现在他俩合作的策划基本上完成了，小野趁热打铁，再次邀请香芝去喝一杯，也算是为他改善心情。到了晚上，东云步履蹒跚地走在回家的路上，心里想着白天与香芝的偶遇。当时他真的很想一把抱住香芝，但最终却忍了下来。可转角，东云却看到了与小野聚完餐、兴高采烈的香芝，看到香芝醉醺醺的，连路都走不稳了。小野连忙扶了上去，随后他又看到了前面的东云。出于对香芝的保护，小野主动搂住了他，仿佛在警告东云不要再伤害香芝。东云没有多言，微笑着离开了。毕竟小野是真心爱香芝的男人，和他在一起总好过和自己在一起。香芝看到东云，酒都醒了一半，挣开小野的怀抱就想拉住东云，但小野却从后面紧紧地抱住了香芝，然后哭着说。为什么？为什么就不能选择我呢？香芝有些不知所措。随后，小野知道自己失态，连忙松开了手。因为小野的开朗，两人的关系并没有受到很大影响。第二天还是一起去给客户送了家具。可卸货的时候，香芝突然发现桌子的型号和自己方案设计的型号不一样。她连忙给左美打去电话核实，发现货码果然错了。这批货可是专门从海外运过来的，要是错了的话，自己会有大麻烦。香芝回想起自己是将订单交给千夏核查的，连忙打电话给千夏，但香芝不知道这正是千夏报复她的方式。此时的千夏正舒适的按着摩，完全不理会香芝的电话。至此，日剧《完美犯罪》第七八集到这里就结束了。女同事千夏似乎是因为小野的缘故，对香芝有着莫大的敌意，她替代了对香芝产生爱情的东云，继续伤害着香芝的人生。这次工作事故会对香芝产生什么影响呢？东云又会如何处理自己对香芝的感情呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。